евреи появились на территории Латвии во второй половине 16 века. Часть из них были выходцами из Литвы, Беларуси, Польши, а другие приехали из Германии и Нидерландов. Абсолютное большинство евреев жило в сельской местности, и они были связаны с местными помещиками. Они держали корчмы и пивоварни, мельницы и молочные фермы. Кроме того, они активно занимались торговлей, и очень важными были торговля древесиной и зерном. В XIX веке евреи переселились в города, и во многих местах они составляли абсолютное большинство населения. К концу XIX века на территории Латвии было примерно 140 тысяч евреев. Интересной особенностью евреев в Латвии было ранее проникновение движения просвещения, хаскалы. Уже в конце XVIII века евреи с территории Курлянского герцогства отправлялись учиться в немецких университетах и возвращались оттуда с новыми идеями. В том числе среди выходцев из Курляндии было несколько людей, близких к кругу Мозеса Мендельсона, известного немецкого философа. К началу XIX века появляется уже достаточно большая прослойка образованных евреев, в 1820-е годы возникают первые попытки организовать современные еврейские школы. И, наконец, в 1840 году возникает первая общинная светская школа на территории Российской империи. Возникает она в Риге под руководством Макса Лилиенталя. У Лилиенталя будет бурная карьера, позже он будет советником Российского министерства народного просвещения, а еще позже станет одним из основателей американской еврейской общины, как мы ее знаем сегодня. Школа уже просуществовала до Первой мировой войны. К концу XIX века в Риге возникает и отделение общества еврейского просвещения, важнейшей образовательной организации на территории Российской империи. Рижское общество содержало несколько школ, у них были специальные, как бы мы сегодня сказали, грантовые программы, и их важнейшим проектом было еврейское ремесленное училище на нынешней улице Абренес, где преподавали не только еврейские предметы и не только ремесла, но и была очень обширная и богатая программа гуманитарных предметов. В нашем музее есть достаточно большая коллекция семейных фотографий. Мы продолжаем получать их до сих пор, и иногда даже удается при их помощи соединить две ветви семьи, чьи предки уехали из Латвии сто лет назад и, может быть, даже не знали друг о друге. И кроме того, разумеется, на этих фотографиях мы видим, что, по крайней мере, визуально, сто лет назад евреи не так уже выделялись из окружающего населения. Разумеется, в традиционном обществе религия все еще играет важную роль. И когда мы рассказываем о религиозной жизни, в качестве образца мы выбрали Бауску, в том числе потому, что Бауская синагога в 1931 году была включена в список охраняемых государственных культурных объектов. Во многом благодаря своему очень красивому и богато украшенному ковчегу для Торы мы сделали полноразмерную копию одного небольшого фрагмента. Но мы надеемся, что когда-нибудь сможем полностью его воссоздать. Кроме того, в Бауске а, был целый ряд известных раввинов. Наверное, самый прославленный из них – это Авраам Ицхакук, который позднее был первым главным раввином земли Израиля. А, синагоги, общины, разумеется, были и в больших, и в малых городах. А, среди других известных духовных лидеров можно назвать Даугавпилских раввинов, а, Мэра Симху, Орсамех и Йосифа Розина, известного как Рогачевский гений. Говоря об экономическом положении, надо помнить, что в XIX веке произошло довольно серьезное расслоение еврейской общины. И, разумеется, были богатые евреи, особенно те, кто действовал в новых сферах экономической жизни, например, Луис Хиршман, которому принадлежала фабрика «Вулкан», один из крупнейших производителей спичек в Российской империи. И, разумеется, был довольно сильный еврейский средний класс. Но вместе с тем все больше и больше евреев становилось бедными, особенно в 1880-е годы, после того, как евреям запретили жить в сельской местности. И когда мы читаем, что в том или ином городе евреям принадлежало абсолютное большинство предприятий, надо помнить, что большая их часть выглядела вот так. Начало 20 века было периодом и больших политических изменений. В 1905 году начинается революция. Латышские и еврейские социал-демократы близко сотрудничают, они организуют так называемые федеративные комитеты, издают совместные листовки, и это сотрудничество продолжится вплоть до 1950-х годов. В 1914 году начинается Первая мировая война, которая будет трагической для всей Латвии. Сотни тысяч людей становятся беженцами, в том числе и евреи. Мужчин призывают в армию, люди эвакуируются вместе с предприятиями, где они работают. Но кроме того, была и специфически еврейская проблема. Российская империя не доверяла своим еврейским подданным. И поэтому в апреле 1915 года от 30 до 40 тысяч евреев было депортировано с территории Латвии в течение двух дней. Их отправляли на поездах в Ригу, и через Ригу они отправлялись на новые места поселения в центральной Украине. 
Накануне войны было 180 тысяч евреев на территории Латвии, после войны примерно половина.